嗨，各位朋友，大家好！今天是2024年3月8日。首先祝福所有的妇女朋友们，妇女节快乐！今天有一则新闻，有很多的媒体都有相关的报道，就是国防部长邱国正先生他有讲，国军更改了第一级的界定，修改的时间主要是在2022年。美国众议院议长裴洛西女士，她访问台湾之后，由于中国提高了对台湾的灰色地带的侵扰，所以国军将它的第一级的相关规定做了修订。首先，我们要解释一下什么叫做灰色地带，就是在成平时期跟战争时期这中间的过渡阶段，其实并没有那么明确的一个界定，因为看起来好像在。战争要爆发，可是又没有爆发，存在了很多的摩擦。主要是他在立法院备询的时候，有几位委员有提到，像沈博洋老师都有提出相关的。现在灰色地带的这种作战，其实是中国对于台湾在空间上面的压迫。而邱部长所讲的第一集，其实也引发了很多的联想，因为在正常情况下，在台湾使用第一集，大部分都是在海空军或者是前线的外岛部队，他们是否拥有被授权开火的权利？所以这个第一集在台湾这边的解读就是。谁可以先开火？那在以前的想法都是敌人先开火，我们还击，就是我们是被动的。可是这样子在战术上你就陷入了被动，甚至会影响到你在战略上你也陷入被动。所以邱部长主要讲的是说，不见得对方要先开火，而是对方假如他的航空器或者船舰。它超出了某一定的界限之后，我们就可以开火。它主要表达的是这一个概念，而且国军相关的准则跟要纲也一并做了修订。其实这个问题是沈博洋老师他在咨询的时候提出来的。整个影片的过程，当然邱部长不会很明确的回答某些答案，譬如沈委员问说：“现在在金门发生的这些三无快艇。”它侵扰我们的限制水域或者禁止水域，这样算不算灰色地带作战？那邱部长回答的当然是尽量能够避免擦枪走火，所以基本上我是可以接受他的说法。当然，省委员问的也非常的好，所以这个回答里面最重要的就是，我们不会被动的等对方开火，我们再回击，而是当他有超越了原本。默契或者界限的时候，我们就可以先开火。所以这件事情已经先抢回了一定的主动权，这件事情也非常的重要。当然，也有学者有不同的看法，因为“第一级”这三个字啊，其实在台湾当然是率先开火的权利，可是，在国外的第一级，其实它并不是。跟我们所想的概念是相同的。首先，我们来介绍美国跟其他国家称的第一级，其实大部分他会先考虑到的是核战上面的第一级，就是当敌人发动攻击的时候，有这些迹象，那美国他就会先对敌人发动攻击，先发制人，而且这个在核时代。这一个非常重要，因为这个往往是核战爆发的前奏。当然，它可以应用在传统战争中，就是美国先发制人，对敌人的军事设施或者部队发动攻击。所以，像以色列，它就经常会使用第一级的战术，先发制人，瘫痪它有威胁的敌人。美国的第一级战略通常是根据以下几个因素来制定的，包括敌人的军事力量、敌人的战略意图，还有美国的军事力量跟美国的政治意图。而且，第一级的战略可能会对国际的局势产生很大的影响，所以美军在制定跟实施第一级战略的时候都非常的谨慎。所以在冷战时期，美苏两国。双方都拥有大量的核子武器，都是为了防止对方先发动核子攻击。而且美苏两国都制定了第一级的战略，使得两边发生核战的风险一直很高。当然，双方也后来建立了热线来进行联系。
来降低相关的风险，还有最后的现武谈判，这都是人类他有智慧的思考之后所做的一些避免风险发生的举动。所以，像波湾战争，美国也是实施了第一级的战略。不过，像美国这些国家，因为它是民主的国家，所以它就必须要透过宣战，还有国会的表决这些程序，不管是事先还是事后的作为，来让它的。的法律程序来完备。当然，美国的海军陆战队，它是可以不经过国会的允许，直接在美国总统的指挥下，就可以先进行相关的动作。所以，美国的第一集大部分讲的都是核战略里面的先发制人。的原则，那主要就是防止核战的发生，还有万一核战发生了，那美国会保护美国自己，还有他的盟国免受核子攻击，这个就是核保护伞。所以美国也常跟他很多的盟国沟通，就是。他们不一定要自己发展核子武力，而是在美国的核子保护伞之下受美国的保护。在苏联解体之后，俄罗斯它后来也修订了它的第一级的相关条件，当然也是基于先发制人，所以包括它的洲际弹道飞弹、浅色的弹道飞弹，还有战略轰炸机，甚至包括战术核武。跟低当量的核子武器，俄罗斯的核战略目标是防止核战争的爆发，或者是如果核战争发生，可以对敌人造成无法接受的损失。这概念类似于冷战时期的保证互相毁灭。中国的第一集当然也是核战略的一环。就是他不首先使用核子武器。中国他有向世界来表达，核子武器是人类的公害，任何国家都不应该先使用核子武器。不过有的时候中国做的事情跟他讲的不一定会一样，所以有的时候我们还是要料敌从宽，对他保持高度的警戒。所以这一次邱部长讲的东西可能跟交战守则比较类似。当然，在台湾仍然可以称为第一级，而在美军，对于什么情况下可以对谁开火，而开火的比例原则，还有它整个交战必须遵守的相关规定，都是在交战守则里面来预定。所以，在美国就有《美国海军作战条例》、还有《陆战手册》、《空战手册》这些文件，来对交战的守则进行了具体的规定。大家一定有一个疑问，就是美军不管在空中、海上、路上。遇到有敌意的战机、船舰，在什么情况下可以开火？所以美军会依照国际法和美国海军作战条例，它开火的条件包括了对方先开火，第二是对方有明显的攻击意图，第三是对方正在对美国或他的盟国进行攻击，第四个就是对方正在对美国或者他的盟国的利益造成重大的威胁。所以在这个情况下，美军的指挥官会根据现场的。的情况做出判断，譬如在空中，假如对方的战机向美军的战机发射飞弹或者炮弹，那美军的战机就可以自卫还击。在海上，假如对方的军舰向美国的军舰发射飞弹或炮弹，那美国的军舰就可以自卫还击。或者，对方的战机或军舰正在靠近美国或者。他的盟国的领土、领海，美军可以警告对方；如果对方不予理会，美军可以开火阻止对方。最后，如果对方战机或军舰正在对美国或者他的盟国的船只、飞机进行攻击，那美军就可以开火阻止对方。所以要注意的是。除非情况紧急，不然美军在开火之前必须进行警告。另外，美军在开火的时候必须要遵守国际法，还有美国海军作战条例的规定。美军在空中或海上跟有敌意的战机、船舰遭遇的时候，它可以开火的流程是：第一个，识别对方；第二，警告对方。第三，如果对方不予理会，可以开火。第四，在识别对方的时候，美军会使用雷达、光学等手段确定对方的身份和意图。在警告对方的时候，美军会使用。
用无线电、信号灯等这些手段，要求对方停止危险行为。如果对方不予理会，美军可以开火。美军在空中或海上跟有敌意的战机或船舰遭遇的时候，必须要冷静谨慎。只有在符合国际法和美国海军作战条例的情况下，才会开火。所以印象很深刻的就是《Top Gun》的第一集里面，一开始他们遭遇了不明飞机的入侵，虽然他们被锁定了，可是由于对方还没有开火，所以他们也没有办法开火还击。所以刚刚指挥官跟他们讲说，除非对方有开火，不然我们不能开火。当然，在立法院质询的时候，有委员问到两岸是否会动武，邱部长是说他认为已经濒临了这个状况。不过这几天并没有看到美国。不管是白宫或者是国务院有出来喊话，所以我认为情势并没有严重到这个情况。不过其中邱部长说两岸情况严峻，他每天都睡不好，就让我想到了这一位麦娜喇嘛，他是美国史上任期最久的国防部长。假如有看过电影《惊爆十三天》，就是讲美国。跟前苏联的古巴飞弹危机这个背景，当时的总统是甘乃迪总统，印象很深刻。在电影里面，麦纳马拉他说了一句话，说：“只有弱者才会睡觉。”听说他每天睡觉的时间非常的短，这也让我非常的羡慕。因为我每天都觉得睡不够，所以希望邱部长在五二零之前能够坚守岗位。而国军相关的第一级这些规定的修订，我们是持正面的肯定，因为我们不能。陷入被动，我们应该保持一定的主动权。所以，假如对方太超过，我们一定要强硬起来。好了，今天就针对频道有朋友提出说，这几天立法院的质询有没有亮点，可以让我们大家来学习。所以，我就挑了这一则有关国防部改变第一级的要件。再一次提醒中国，不要太超过，不要以为我们台湾是好欺负的。也请大家一起支持海巡，支持海军，支持空军，支持国军，确保我们的家园。感谢大家今天的聆听，我们下次再见，拜拜。